ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ റമലാൻ ഇരുപതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബോണ്ടയുടെ റെസിപ്പിയും പിന്നെ വറുത്തരച്ചൊരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പം ഞാൻ അസർ നിസ്കരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ബോണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് വിസിലൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചു ഞാനിന്ന് പത്തിരിയാട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടി വാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ പേരെ സംശയം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ എന്തിനാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വെള്ളം ഈ പൊടി ഇങ്ങനെ വാട്ടുന്ന സമയത്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പൊടി വാട്ടിയെടുത്താൽ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസ്മ പ്ര പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്തോ അതേപോലെ തന്നെ ചാമ്പുന്ന സമയത്തോ ഒന്നും നമുക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പണി ലാഭം കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പൊടിയൊക്കെ വാട്ടി വെച്ചു പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റൊക്കെ പ്രഷറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റൊക്കെ തുറന്നു ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ ബോണ്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ടര സവാളായിട്ടോ എടുക്കുന്നത് അതിനതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയും ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് മോന് പൊട്ടറ്റൊക്കെ തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ലോണം മാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ ബോണ്ടേൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാന് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഓയിൽ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നല്ലോണം ഈ സവാള നല്ലോണം ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം നല്ല വാടി കുഴയണ്ട പക്ഷെ എന്നാലോ വാടിയിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളറായി വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ സവാള നല്ലൊന്ന് വാടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ച് മേലായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സ് നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചുള്ള പൊട്ട പൊട്ടറ്റോയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചിലപ്പം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ പിന്നെ അതെല്ലാതും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളുകളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് പൊരിച്ചിട്ട് മീൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഏതെങ്കിലും എല്ലില്ലാത്ത മീൻ ഇട്ട് മുള്ളില്ലാത്ത മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചെമ്മീൻ അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇട്ടാൽ ചിക്കൻ ബോണ്ടയാവും ചെമ്മീൻ ഇട്ടാൽ ചെമ്മീൻ ബോണ്ടയാവും ബീഫ് ഇട്ടാൽ ബീഫ് ബോണ്ടയാവും ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ പ്ലെയിൻ ബോണ്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാതും ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോളുകളാക്
ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ബോണ്ട പൊരിച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ലൊരു കളർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാ നോർമൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഒരു തിക്ക് ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്ത് കലക്കിയെടുക്കാൻ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ പത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് കുഴച്ച് അതൊക്കെ ഒന്ന് ബോളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ച് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എപ്പം പത്തിരി വാട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോട് കൂടെ ചാമ്പി എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പത്തിരിക്ക് ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പത്തിരി ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ വെള്ളം തൊട്ടിട്ടും വെള്ളം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ നല്ലോണം കുഴക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മളെ പത്തിരി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിതാ എല്ലാം ബോൾ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ബോണ്ടൊക്കെ പൊരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പം അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബോണ്ട പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളെ ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോ ബോണ്ട എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളൊരു ബോണ്ട എടുത്ത് മുക്കി നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം കേട്ടോ അതിൽ വെള്ളം കുറവാണോ അത് നല്ലോണം കോട്ടായി വരുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ബാറ്ററിൻ്റെ ലൂസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചൊരു തിക്കോട് കൂടെ തന്നെ ബാറ്ററി വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോണ്ട ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും നല്ലൊരു കളർ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത് ചിക്കനും ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പത്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് പര ഇവിടെ സത്താർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ പരസ്യം അമർത്തിയാലും പിന്നെ കൊയില് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തണം കേട്ടോ പത്തിരി അതാണ് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുള്ള് പത്തിരിയും പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഫ്രൈ പാനാണ് വെക്കല്ലേ അപ്പം വേഗം വേഗം ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും നല്ല ഒറ്റ പൊള്ളനായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പത്തിരി അപ്പം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നൈസ് പത്തിരി തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ വ്ളോഗുകൾ കണ്ട് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും പത്തിരിന്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ കാണാൻ പാടായിരിക്കും അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം നോമ്പൊക്കെ ബാങ്കൊക്കെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കണം
അന്ന പിന്നെ ബാങ്ക് വിളിക്കാനായപ്പോ തന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ ടേബിളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ വിമിട്ടോയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ബോണ്ട എല്ലാവരും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കൊണ്ട് കാരണം വേറെ കൂടുതലായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് സാധനമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ നമ്മളെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊട്ടറ്റോ ഉള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ മുട്ടക്കറി റെഡിയാക്കിയത് അപ്പം മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാളയാണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ സവാളയും ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവാളയും അതിനതുപോലെ നീളത്തിൽ കനം കുറഞ്ഞ് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കറി നമ്മൾ റെഡിയാക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എണ്ണ ചൂടായാലും നമുക്കതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ നടുക കീറിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം സവാള നന്നായി വാടി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വയറ്റണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ പച്ചച്ചുവൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അതിനെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് ഉടയണം കേട്ടോ പതുവരെ നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ സവാളൊക്കെ ഏകദേശം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രം അടച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് വെക്കാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഈ കറിയൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് നല്ലൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ആയി കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നാല് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓംലെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ടക്കറിയാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കഷ്ണം സവാള കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ചെറിയ ഉള്ളി എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വറക്കണം നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ വേണം അപ്പം ഞാൻ രണ്ടിനും കൂടെ എടുത്താൽ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലാദ്യം മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേ സെയിം പാനിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഈ തേങ്ങനെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വേണ്ട അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വാടി അത് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ആ സവാളൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വാടി വന്നാൽ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് അതിനൊന്ന് നമുക്ക് വാർത്തെടുക്കാം 
അപ്പം അതാ നമ്മുടെ തേങ്ങ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്താൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മുട്ടക്ക് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നമ്മളെ കറിയൊക്കെ നല്ലോണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കറിയിൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം വറ്റി കയറിയൊരു കുഴമ്പ് പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാത്രം അടച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം ഈ മസാലയും കോഴിമുട്ടയൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളെ കറിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറി നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നമുക്കിതിനെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മൂപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മുട്ടക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് എൻ്റെയൊക്കെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണിത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്താഴത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ കഴിക്കല്ലേ ഇതുപോലെ കറിയും ഇതൊക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അധികം മക്കൾ കോൺഫ്ലെക്സോ പിന്നെ റിസ്ക്കും ചായ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആട്ടോ കഴിക്കാറ് ഒരു ആന്റി ഹായ് പറയാൻ വന്നിരുന്നു മന്ന ഹായ് പറഞ്ഞ ഹായ് പറഞ്ഞ ആന്റിക്ക് ഹായ് പറഞ്ഞ ഐ ലവ് യു പറഞ്ഞ ആന്റിക്ക് സുഖമാണോ ശിവ ആന്റിക്ക് സുഖമാണോ ചുക്കാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷന് വരും അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നോമ്പ് ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ അസ്സാം വല